మాతృత్వం స్త్రీకి ఓ వరం అయితే ఆ వరాన్ని పొందాలంటే అనుభవించే బాధలెన్నో అనుభవించే వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తాయి నవమాసాలు మోసి ఈ కష్టాన్ని భరించిన తల్లి పండంటి బిడ్డను చూసుకొని తను పడ్డ కష్టం అంతా మర్చిపోతుంది ఈ కళ నెరవేరాలంటే బిడ్డకి తల్లికి కూడా పోషకాహార లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి గర్భవతి అయిన స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం గర్భవతి అయిన స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన ఐదు పోషకాలు ప్రోటీన్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ కాల్షియం విటమిన్ ఏ తప్పనిసరిగా ఈ ఐదు అంది తీరాలి వీటితో పాటు అన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా శరీరానికి అవసరం దీనితో పాటు కార్బోహైడ్రేట్స్ అదేవిధంగా ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్ కూడా అండి కొవ్వు పదార్థాలు కూడా శరీరానికి కావాలి మరి ఈ పోషకాలన్నీ లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా అన్ని రకాల తాజా ఆకుకూరలు మీ డైట్లో భాగం చేసుకోండి మీరు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడుతున్నా మీ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి పాలకూరకు దూరంగా ఉండండి మిగిలిన అన్ని రకాల ఆకుకూరలు వీలున్నంత వరకు డైలీ కూడా మెంతి కూర తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పప్పులో వేసుకోవడమో లేకపోతే కర్రీలా చేసుకోవడమో వేరే వేరే కర్రీస్తో మిక్స్ చేసుకొని ఒక గుప్పిడి ఆకులైనా మెంతి కూర తీసుకునేలా చూసుకోండి కరివేపాకు కూడా నాలుగైదు ఆకులైనా తీసుకోవాలి అది కర్రీలో వేసుకున్నా పర్లేదు తర్వాత చిలకడి దుంప కూడా మంచిది నెక్స్ట్ వచ్చి నట్స్ సీడ్స్ ఇప్పుడు అంజూర ఖర్జూరం కిస్మిస్ బాదం తర్వాత జీడిపప్పు తగ్గ కొద్ది మోతాదులో తీసుకోండి గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఇలా ప్రతిదీ కూడా నట్స్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఎంతో కొంత మోతాదులో రోజు తీసుకోండి కనీసం ఒక పది బాదం అన్న వేసుకొని కొంచెం బాదం పాలు చేసుకొని డైలీ తీసుకోవడం మంచిది చికెన్ లివర్ అదేవిధంగా మటన్ లివర్ ఈ రెండు కూడా ఏదో ఒకటి రెండు రోజులకు ఒకసారైనా తీసుకోండి గర్భిణీ స్త్రీలు వచ్చి క్యాలిఫ్లవర్ని కొంచెం రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం మంచిదండి ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ సి ఫోలిక్ యాసిడ్ తగు మాత్రంలో ఉంటాయి ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి రెండు కూడా అవసరమే కాబట్టి గర్భిణీ స్త్రీలు తప్పకుండా క్యాలిఫ్లవర్ తీసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని తినడం వల్ల కొంచెం కళ్ళు తిరగడం నీరసం కూడా తగ్గుతుంది అనమాట కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు క్యాలిఫ్లవర్ తీసుకోవద్దు సముద్రపు పీతలు తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది ఎంతో కొంత మోతాదులో పల్లీలు మీరు ఉడకపెట్టుకుని తింటారా లేదంటే ఫ్రై చేసుకొని తాటి బెల్లంతో నంచుకుని తింటారా మీ ఇష్టం తీసుకోండి అదేవిధంగా వెజిటేరియన్ వాళ్ళు పప్పు రెగ్యులర్గా తీసుకోండి పన్నీరు తీసుకోండి తాజా పళ్ళు మెయిన్గా మీరు తీసుకోవాల్సిన అన్ని రకాల పళ్ళు తాజా పళ్ళు తీసుకోండి బొప్పాయి అలాంటివి ఉంటాయి కదా అవి అవాయిడ్ చేసేయండి తర్వాత వచ్చేసి ఎగ్ చాలా మందికి ఉండే అపోహ పిల్లలకి జుట్టు రాదు అని ఎగ్ తినడం మానేస్తారు కానీ ఖచ్చితంగా రోజుకి ఒకటి రెండు ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చండి కంప్లీట్ ఎగ్ తీసుకోండి కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం స్వీట్స్ అవి తినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ పంచదారని అసలు పక్కన పెట్టేసేయండి మీరు తాటి బెల్లంతో చక్క ఇంట్లో చేయించుకొని తినండి పల్లి అచ్చులో ఏదైనా ఏదైనా తాటి పంచదారతో చేసే ప్రతిదీ కూడా తాటి బెల్లంతో చేసుకోవచ్చు ఏ స్వీట్ తినాలనిపించినా కూడా మీరు తాటి బెల్లంతో చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి రిఫైండ్ ఆయిల్స్ ఆపేసి గానుగులో ఆయిల్ పట్టించుకోండి ఏదైనా పర్లేదు మీరు ఏ ఆయిల్ వాడుకున్నా కూడా గానుగులో పట్టించుకున్నది వాడుకోండి లేదు అంటే ఆవు నెయ్యితో చేసుకోండి తగిన మోతాదులో హెల్దీ ఫ్యాట్ తీసుకోవడం కూడా అవసరం తర్వాత వచ్చి మీరు వైట్ రైస్ అవాయిడ్ చేసేయండి వైట్ రైస్ ఆపేసి చక్క బ్రౌన్ రైస్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ తీసుకోండి తర్వాత ఒక కప్పు రైస్ తీసుకుంటే మిల్లెట్ రైస్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ కానీ తీసుకుంటే కనీసం రెండు కప్పులు కర్రీ తీసుకోండి కర్రీ కూడా రెగ్యులర్గా బంగాళదుంప లేకపోతే బెండకాయ పులుసు కాకుండా అన్ని రకాల అందేలాగా అన్ని రకాల కూరగాయలు కూడా మీరు తీసుకోండి ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా నాన్ వెజ్ కూడా చికెన్ తీసుకోండి చక్క లివర్ తీసుకోండి సముద్రపు చేపలు సముద్రపు పీతలు రొయ్యలు ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా మీ డైట్లో భాగం చేసుకోండి స్టార్టింగ్లో ఒక మూడు నాలుగు నెలల పాటు కొంతమందిలో వేవిళ్ళు ఉంటూ ఉంటాయి ఎక్కడో రేర్గా తొమ్మిది నెలల పాటు కూడా వేవిళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కాకపోతే చాలా రేర్గా ఉంటుంది ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఐదో నెలల అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు వేవిళ్ళు తగ్గుతాయి ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత వదులుగా ఉండే బట్టలు వేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి దీంతోపాటు శరీర ఆకృతి మారిపోతుంది బరువు పెరిగిపోతాం అని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు అంటే ఆ టైంలో కొంచెం బరువు పెరుగుతారు మీరు ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకున్నా బేబీ వెయిట్ ఉంటుంది వాటర్ గెయిన్ ఉంటుంది చాలా ఉంటాయి దాని గురించి వరీ అవ్వకుండా మీరు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి అయినా కూడా ఎక్కువ బరువు పెరగకుండా అధిగమించే మార్గాలు ఉన్నాయి రోజు అరగంట సేపు అయినా వ్యాయామం చేసుకోండి అప్పుడు మీ ఫిట్నెస్ చెక్ చెదరదు వ్యాయామం అనగానే ఏదో బరువులు ఎత్తేయాలి అనుకోవద్దు నడకే మంచి వ్యాయామం అనమాట లేదు అంటే చక్కగా మెడిటేషన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోకుండా చూసుకోవాలండి పళ్ళ రసాలు అదేవ
నిమ్మరసం తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పుదీనా రసంలా చేసుకొని వడపోసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు పుదీనా ఆహారం జీర్ణమవడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది తర్వాత ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండే పదార్థాలు కూడా తీసుకోండి ఫైబర్ ఎందులో ఉంటుంది ఎక్కువ వెజిటబుల్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకుంటే మోషన్ ఫ్రీ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్ టైంలో కొంచెం మోషన్ అవ్వక కాన్స్టిపేషన్తో ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకోండి కొంచెం పచ్చి కొబ్బరి కూడా తినచ్చు కనీసం ఒక పావు చిప్ప పచ్చి కొబ్బరి అయినా మీకు సహిస్తే తీసుకోండి ఫైబర్ బాగా లభిస్తుంది తర్వాత కాఫీ టీలు మీకు అలవాటు ఉంటే చాలా వరకు తగ్గించేయండి రేర్గా ఒకసారి అలా తాగండి తాకపోతే ఇంకా మంచిది హెర్బల్ టీలు లేకపోతే గ్రీన్ టీ లెమన్ టీ ఇలాంటివి తీసుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి వేవిళ్లతో ఇబ్బంది పడాలనే భయంతో చాలామంది పూర్తిగా ఆహారం తీసుకోవడం మానేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల తల్లి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది లోపల బిడ్డ ఎదుగుదల కూడా సక్రమంగా ఉండదు కాబట్టి అవసరమైన ఆహారం ఒకేసారి కాకుండా పొని మీకు సహించిన కాడికి రోజు రెండు మూడు సార్లుగా అయినా తినడానికి ట్రై చేయండి రోజులో కొంతసేపు పుట్టబోయే బిడ్డ గురించి ఊహించుకోండి వారితో మాట్లాడండి మీ మాటలు మీ కడుపులో బిడ్డ వింటున్నారని ఊహించండి ఇది మానసికంగా ఎంతో సంతృప్తినిస్తుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ విటమిన్ బి లోపం ఏర్పడకుండా చూసుకోవాలి పైన చెప్పినవి పాటిస్తే మాతృత్వ మధురమను సంపూర్ణంగా అనుభవించవచ్చు తర్వాత మీకు ఐరన్ లోపం ఉంటే కనుక కొంచెం రెగ్యులర్గా విటమిన్ సి అంటే లెమన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ ఎంతో కొంత బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ నా ఛానల్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ